参见天龙电龙王。龙王，天龙殿的产业遍布全球，如今已经发展成为世界顶级的工会。您为什么还要隐姓埋名去江州？天龙殿已经步入正轨，我相信你能打理好日常事务。当初若非兄弟哭喊救我，我早已经不在人世。如今他只有一个妹妹，我必须好好守护梦瑶，在他身边保护他。可您是堂堂的龙王，怎么能去当保安呢？梦瑶如今是董事长，身边敌人无数，我在暗中保护她便可。行了，我的身份保密，不准对外提起。是，我在国外的时候吊打伊丽莎丘，脚踩圣母叙亚。毫不夸张的说，那些法外之徒听见我的名字都瑟瑟发抖。真的假的？哎呀，当然是真的。还是江州的酒喝起来舒坦。哎呀，那些国外的酒都不稀罕喝，都是喝一瓶，丢一瓶。吃空运的海鲜就跟吃甘蔗一样，都不咽下去，尝尝味道吐出去。看来小哥哥不仅人长得帅，连财力也是十分雄厚啊。那当然，我的产业遍布全球各地。各大港口和机场都有我的股份。不好意思，先生，打扰您一下，这是您的账单，请问您怎么支付？个十百千，我的这么贵！两位美女，两位姐姐，咱们能不能 A A 呀？还以为你真的是什么大人物，原来都是吹牛的，真晦气！没钱装什么，脑子有病。什么东西？哎，不是，哎，别走啊！我真有钱，只是今天着急没带。等我手下来了，一人送你们一栋别墅啊！先生，这么低级的诈骗，恐怕三岁的孩童都不会信的。行了，先把钱付了吧。嘿嘿嘿嘿，能不能先欠着？我真有钱，今天出门着急没带。要么你找人来赎你，要么我找人。打断你的腿！哎呀，别急嘛，我有钱的，我会付的，信不信？随便来个美女都能帮我付钱。就你，我呸，富婆眼瞎了，能帮你？不信？哎，你看那位美女，眉如眼袋，眸似星辰，肤若凝脂，信不信？她一眼就能看上我。说是穿白衣服的，痴人说梦。这种角色美人要是能看得上你，我倒立着给你下跪。嗯，我长话短说，我叫顾梦瑶，年龄二十五，身高幺六八，体重四十八千克，是帝江集团的董事长。我每个月会给你五十万，如果没问题，在这份结婚协议书上签字。没问题啊，啊，笔借我用一下啊！这位美女，她可就是连酒钱都付不起的穷屌丝，你可千万别被她这张脸给骗了呀！哎呀，你不说我都给忘了，能不能先把那五十万给我？我先把酒钱付了。只要你签了字，这张卡就是你的了。哎，哎，别愣着了。快刷卡！付款成功了。明天来帝江集团找我。哎，好嘞，嘿嘿。哎，你刚刚说的倒立下跪，表演一个我看看。我，<笑>算了，下次哦，记得别说大话哦。好。真有富婆眼瞎了，能看上这个穷小子！哎呀！之前我们在网上说好了，假结婚，每个月给你五十万，互不干涉。你现在在做什么？跟你谈好条件的人可不是我，他估计路上耽误了没来，你认错人喽。那你是谁？<咳>自我介绍一下，我叫陈峰
，今年二十七岁，刚刚回国，从事安保工作。你为什么不早说？那你也没早问呀。算了，虽然我认错人，但是我们已经签了结婚协议，将错就错。但是，你不能向任何人透露这个消息。凭什么？我娶了这么漂亮的老婆，还不许我炫耀一下？我可是帝江集团董事长，如果这个消息败露，势必会影响帝江集团的股价，所以我们要隐婚。好吧，好吧，我答应你。不过，我要跟在你身边保护你。好，你说你之前是做安保工作的，那你来帝江集团做保安吧，每个月五千块钱，五险一金，明天上班。成交。这部手机里只有我的号码。就当送你的礼物了，有什么麻烦可以联系我。我这还是第一次收到女人送的礼物，被富婆包养的感觉真好，谢谢老婆。你在干什么？快上啊！不要，我老婆这么漂亮，我还不可以直接偷偷欣赏？我可警告你，不许向任何人透露我们结婚的消息。放心吧，我不会外传的。把那个人放了吧，另外给他一笔钱。顾寒，你放心，我一定会照顾好你妹。记住，不允许向任何人透露我们结婚的消息。你放心，我不会向任何人透露的。听说了吗？顾董事长与公司的一个保安结婚了。我也听说了。不知道是哪个幸运儿，竟然能娶到我们有钱又美颜的董事长。不是吧？我和董事长的关系这么快就暴露了？梦瑶不会误会是我散播的谣言吧？哎，你是谁呀、啊？嘿嘿，我叫陈峰，是新来的安保，以后多多指教哈<咳>。大早上的不去值班，是在嘀咕什么呢？你是哪位？队长，这是新来的保安，叫陈峰。哎呀，这事都不重要。听说顾董事长和保安结婚了，这事您知道吗？当然知道了，因为和顾董事长结婚的那个人，就是我。啥？我就说我们的队长玉树临风，风流倜傥。顾董事长一定是被我们的队长的气质所迷住了。要说在江城，谁配得上顾董事长？非队长莫属。好了好了好了，你们要替我保守秘密。队长放心，我一定保密。我答应了梦瑶，不会向任何人透露我们结婚的消息，更好，拿他当挡箭牌。哎，新来的，把我这个外套挂到衣架上去。我是来上班的，不是来伺候人的。就这几步路，自己去挂啊！放肆！你怎么对队长说话的？队长可是顾董事长的老公，知道吗？让你做什么你就做什么，一点规矩都没有。我是来当保安的，不是来当保姆的。看来我们保安部这座小庙来了了不起的人物嘛。第一天上班就不服从命令。你帮队长挂衣服是你小子的荣幸，别不识抬举。队长可是顾董事长的夫婿，未来的老板，替队长办事是你的荣耀。这种荣耀，谁爱要谁要。陈峰，你不要敬酒不吃吃罚酒，信不信？我一个电话就可以叫你滚蛋。巧了，我一个电话也可以让你滚。你，哎，这是顶配的水果手机呀、啊，要值一万多块。小保安怎么能用得起这个？啊？这好像不是假的，连出厂标签也没有揭掉，竟然还没有登录水果账号。把手机给我，队长，这手机来路不明，你看看。哦，我想起来了，前几天公司有位领导丢了一部新款的水果手机，我看就是这一部。手机先放我这里，等调查清楚了再说。这手机是我老婆送给我的
，屏幕上的女人就是我老婆。你这样的废物还能找到老婆啊？呵呵，嗯，这不是顾董事长吗？你小心点儿，别砸坏我老婆了。这萧不安的老婆，怎么会是顾董事长？就是，这小子肯定迷恋顾董事长，自己 P 的图。就是还有老婆，也是没见过世面的村姑，上不了台面。一定是这样，队长才是男人的楷模，能够得到顾董事长的青睐。就他这副油腻猥琐的样子，顾董事长多看一眼就会觉得恶心，好吗？瞎了你的狗眼！队长明明是成熟稳重、踏实可靠的气质，顾董事长就是迷恋他的气质。他嫉妒队长，你那村姑老婆就算脱光了，站在队长面前，队长也不会看一眼。我敢侮辱我老婆，这记耳光就是给你的教训。陈梦，你敢动手，给我摁住他！董事长来了。你这么厉害，我要把董事长的位置也给你。董事长，什么风把您给吹来了？哎哎，快快快，坐坐坐。哎呀，刚才呀、啊，我就是跟他开个玩笑。陈峰，有事找你，跟我出来。董事长，什么情况？队长，怎么董事长是找陈峰了？呃，陈峰，他肯定是新来的，八成是他手脚不干净，被董事长给逮住了。原来是这样，我还以为陈峰有背景。老婆来找我，是不是想我了？这里是办公室，你干什么？我问你，为什么我们结婚的事情泄露了？你不是答应过我不能往外说了吗？不是我泄露的，我刚到保安室的时候，他们已经在传了。除了你还能是谁？现在整个江州都知道，堂堂地江集团董事长和一个小保安结婚的事了。真不是我泄露的，想想你身边谁最有可能是内鬼？我一直和你在一起啊，何况我是什么人品，你还不清楚啊？不是你，那还能是谁？你还和谁说过这件事？仔细想一下。啊。喂。嗯，好，知道了。我先去趟会议室。杜梦瑶，你又毁了地江集团吗？你和小保安结婚的消息一传出，王少立刻撤资，我们的资金链就要断了。王少是真心喜欢你，如果你能够嫁给王少，地江集团一定会重振之前的辉煌。现在你彻底得罪了王少，我看你不适合担任地江集团的董事长了。这件事我会处理的，你怎么处理啊？王虎已经撤资，我们已经走投无路了。我现在就去找王虎，劝说他继续投资。就凭你，空口无凭去找王虎，就能阻止他撤资吗？必须立下契约，如果不能阻止王虎撤资，必须卸任集团董事长职务。好、哦。不会需要开这么久、啊？你说什么？梦瑶离开了公司？我知道了，你立刻查清楚梦瑶的位置，汇报给我。班长，这杯酒啊，我得敬您。恭喜您呢，成为王氏集团的画师人。班长作为王室的继承人，未来一定可以带领王室成为江州第一。到时候可不要忘了我们呀！别放心，不会亏待同学们的。各位同学都在啊！哟，顾大小伙来了，来，快坐这儿。顾大小伙，好久不见了。我记得这次同学会，班长让思思通知你了呀。你不是说你不来？人家现在可是顾氏集团的董事长，像我们这种平民百姓的聚会。人家肯定看不上呗。我这次是因为太忙了，所以拒绝了。王虎，我这次来是想跟你谈点正事儿，你能跟我单独谈谈吗？在这儿谈就行，同学们都不是外人。我想跟你谈谈撤资的事。不用谈了，我拿了几千万陪你玩玩，结果你为了摆脱我的追求，嫁给了一个小保安，你这就是在羞辱我王虎啊！不撤资
，那对得起我王家的脸啊！什么，孟良，你你竟然为了摆脱班长，你嫁给一个小老贪，你脑子瓦特了吧？放着班长这样的金龟婿不嫁，去选择一个小保安，顾梦瑶。我看你真是瞎了眼了。这件事是我做的不对，但是我结婚已成了定局，我向你赔礼道歉。梦瑶，我都没有怪你的意思。那你可不可以不撤资？地香集团真的很需要这个资金。不撤资呢也行，不过呢，你要赔我。我们再商言商，如果你打算借此羞辱我，那我宁愿不要白家的投资。梦瑶，你这是何苦呢？俺班长已经答应放了你了，你还要负隅顽抗吗？你装什么青春？今天你一个人来找班长，不就是为了用身体换取资金利益？你胡说八道什么？我说错了吗？你一而再再而三的拒绝班长，你装什么青春啊？让开！班长，既然顾梦瑶不识趣，不如我们手段强硬些。黑山思思，把顾梦瑶给我按住。好嘞。你们要干嘛？走。我们可是同学，你们怎么能这样对我？今天我就安排你们进入王氏集团管理层。我们被踩死，鸟为食亡嘛。更何况人班长是真心喜欢你的，答应你得了。让你平时一副高高在上的样子，现在还不是成了待宰羔羊？滚开！把他给我摁住！今晚我就要好好的调教他，让他再也不敢忤逆我的命令。黄狐，我告诉你、嗯，你今天要是敢动我一根手指头，我不会放过你的。班长，顾梦瑶的身材好好啊，今天保证你玩。乖乖听话，别逼我闹事，催花。你的脏手给我放开！救命啊！住手！放开梦瑶！住手！放开梦瑶！啊！梦、啊、瑶，你没事吧？陈峰，我没事。你们这群畜生！一个小保安也学人家英雄救美，算什么东西？梦瑶是我的老婆，你又算什么东西？竟敢对梦瑶图谋不轨！哟，你就是顾梦瑶嫁的废物保安啊，班长。是王氏集团的继承人，是王氏的总裁，敢打扰班长的好事，真是不知死活。顾梦瑶，这就是你家的废物保安，今天我就要打废了他，然后当着他的面玩弄你。裴山，给我抓住！慢着，怎么怕了？乖乖交出顾梦瑶，跪下磕头认错我，我可以饶你命。你们吹嘘的这么厉害。不知道认不认识天龙殿的赵堂主？当然认识。天龙殿作为世界当之无愧的第一大公会，坐拥无数港口码头，更有一家超过数十万人口的安保公司，甚至一些国外的财阀政要也会从天龙殿雇佣安保团队。赵堂主作为天龙殿的大管家，更是一人之下，万人之上。你知道的倒还是挺清楚的。巧了，我也认识赵堂主。我让他来和你谈，赵堂主，你来一下。你一个废物保安也配结识赵堂主？大言不惭！赵堂主日理万机，岂是你招之即来，挥之即去？班长，他这是在拖延时间，也许他已经报警了，尽快拿下他，免得夜长梦多。要不是裴晨提醒，我差点着了你的道。今天我就让你有来无回，保一个有来无回。王虎，胆子不小啊！赵堂主，您怎么来了？顾小姐是我们天龙殿的，你有几条命啊？敢对她图谋不轨？赵堂主息怒啊！我真不知道顾小姐是天龙殿的朋友。我要知道她是天龙殿的朋友，我借我十个胆子，我也不敢对她不敬啊！梦瑶，我们是同学，你快帮我跟赵堂主解释一下。我不要解释了，这些年你欺男霸女、嚣张跋扈的样子，我都是亲眼所见。你总算将他累累罪行。无法饶恕，顾小姐，这一切全都是王虎让我们干的，跟我们可没有关系啊！对对，你们要惩罚的话，就惩罚他一个人好了。你们这两个墙头草！顾小姐，你
，你要相信我回复的诚意，我愿意提供帝江集团的投资，你就饶过我这一次吧。既然你愿意投资帝江集团，那我就饶你一次。死罪可免，活罪难逃。大堂主，给他一个刻骨铭心的教育。啊！<笑>这次只是打断你的一只手，下次就没有这么简单了。走吧。今天的耻辱，我记下了。李东师，今天的计划失败了。这顾梦瑶什么时候巴结上了天龙殿？今天天龙殿的赵堂主竟然亲自为他撑腰。皇上。上了天龙殿，怎么可能缺投资？这么看来，即使顾梦瑶认识赵堂主，也不会插手商场的事。你和张董事按照原计划进行。顾梦瑶，你身边都是我的人，你拿什么跟我斗？赵堂主，今天的事儿谢谢你啊，改天请你吃饭。不必客气，那我先走了。陈峰，你和赵堂主之前认识吗？为什么可以把他喊来撑腰？我之前给天龙殿的大人物做过保安，与赵堂主有过一面之缘。我也没想到他这次竟然真的会来，看来是被我的气质折服，主动姣好于我。凭你喝酒付不起钱的气质吗？少在我面前吹牛了。不过今天还是要谢谢你。我们是夫妻嘛，我一定会保护好你的。不会让你受一点委屈。这么多人看着呢，他们是羡慕我有这么漂亮的老婆。希望王虎明天不会反悔。明天我要去开会，去办公室等我。不行，我不放心。明天我陪你一起去。好。顾梦瑶和天龙殿的赵堂主扯上了关系，我们还要继续和他作对吗？因为一个虚无缥缈的消息，就让我放下眼前的一切局面，我可不甘心。我也不甘心。反正王虎决定继续撤资，我们按照原计划进行。没错，让他把董事长的职务给交出来。顾梦瑶，他是什么人？今天是董事会会议，竟然带个外人。陈峰是我的老公，他不是外人。一个小保安有什么资格参加董事会议？我将会赠予他百分之五的公司原始股，作为股东。他可以旁听。你竟然将股份赠与他人，真是妇人之仁。好了，当务之急是该怎么面对王氏集团的彻底撤资。帝江集团已经山穷水尽了。什么？王虎果真撤资了？这个败类，早知就不该轻易饶了他。行了，事已至此，按照赌约，王氏集团撤资，顾梦瑶理应卸任集团董事长的职位。公司出现问题，并不是我一个人的责任。为什么让我承担？时至今日，你还贪恋权贵吗？难道你想眼睁睁的看着帝江集团毁灭吗？我不就资金链断裂吗？需要多少资金来维持？我让人送过来。帝江集团作为江州赫赫有名的企业，每个季度需要的资金注入动辄数亿，你一个小小的保安。怎么可能会有上亿元的流动资金？这样重要的会议，就算有百分之五的股份，也只有旁听权。谁允许发言了？陈峰，不要胡闹了。帝江集团不仅是资金链断裂，而且找不到优质项目，所以才找不到投资方的。不用担心，既然我敢夸下海口，就说明我有把握。就凭你，我们这些在商海沉浮多年的巨鳄都无法解释的事情。你一个小小的保安，说的如同吃饭喝水那么简单。现在的年轻人真是不知天高地厚。我看你今天是过来捣乱的吧？保安，把他给我丢出去！好了，都是我的责任，我自愿辞去董事长职务。梦瑶，别冲动，相信我。你让我怎么相信你？价值数亿的资金，起死回生的项目，这些大话你随意承诺，你真的想被丢出去吗？可是我真的能做到。你等我打个电话。事到如今，你还在吹牛，你就是这么帮我的吗？梦瑶，我真的可以做到的。行了
，你出去吧。好，不过你要相信我，这件事我能帮你。现在立刻安排十亿资金投入到地江集团，另外准备天龙店在江州所有的项目送到地江集团，供梦瑶挑选。是龙王，我马上安排人送过去。另外，王虎竟然敢反悔，需要对付王家吗？这件事你先不要插手，帮我调查出梦瑶身边的内鬼，到时候把他们一网打尽。你们想吵架可以回家吵啊。现在当务之急是怎么挽救地江集团？经过我们的协商，我们决定低价卖出一部分股份来引进投资。不行，我不同意。地江集团只是暂时陷入了困境，低价卖出股份简直就是引咎止渴。这是董事会的决定，我们是在通知你，不是在征求你的意见。作为地江集团陷入困境的主要负责人，顾梦瑶，你必须拿出百分之二十的股份来挂牌出售。你们不要欺人太甚。地江集团是由我爷爷一手创立的，你们这样，我不会眼睁睁看你们毁了他的。毁掉地江集团的人是你，如果不是你得罪了王虎，地江集团怎么会陷入危机？除非你能拿到资金和项目，否则必须拿出股份。资金和项目已经在兰兰路上了，但董事长之职必须依旧由梦瑶担任。你还敢说大话呀？小心回家，顾梦瑶让你跪搓衣板。顾梦瑶，作为长辈，我说句公道话。这个小保安压根就配不上你，因为你们门不当户不对，你跟着他不会幸福的。是不劳你费心了吧，梦瑶，我不会拿这种事情开玩笑的。资金和项目已经在来的路上，还嘴硬。你要是能够拿出资金和项目，我不仅要顾梦瑶当董事长，还交出所有的股份。空口无凭。我们立刻自取。如果你拿不出来，不仅要交出百分之二十五的股份，还得在全公司职员面前承担责任，跪下道歉。没问题，签字吧。钱峰不能签，你冷静一点，不要中了他们的激将法。别担心，相信我，没事的。已经签好了，我等着你在公司职员面前。是，对不起，一个小小的保安，竟敢挑衅公司董事会。钱峰，谢谢你为我挺身而出，但我不能让你承担这个责任。这是我自愿的。我们是夫妻，我们是夫妻，所以我不能让你踏入这个深渊。我要毁掉这份合约。给什么顾梦瑶拿过来！顾梦瑶，我告诉你，如果你敢毁约，我就在公司大会上揭露你的行径顾小姐，这份是天龙店对地江集团的投资书，首期投资为十亿元。这份是天神集团在江州的项目表，请您随意挑选。这些都是真的吗？是真的。赵堂主还特意嘱咐，一定要我亲手交给您。天龙店的大人物，您坐。来来来，快来人，把我珍藏已久的大红袍拿过来。不必了，我不是什么大人物。顾小姐，我的任务已经完成了。您选好项目以后，直接打这个电话就可以了。钱峰，这一切都是真的吗？现在相信是真的了吧？你干嘛呢？还有这么多人看着呢。资金和项目都已经送达，是时候该履行赌约了。赌约？什么赌约？现在地江集团的呃危机已经解除了，我手头还有点事儿，我先走。这可是你们签字画押的赌约，还想抵赖吗？梦梦瑶。我们可是和老爷子一起奋斗，才有了地江集团的今天。你不能过河拆桥啊，陈峰，他们都是从小看着我长大的，要不然就算了。刚刚他们逼迫你的时候，丝毫不念及旧情，你还没看清吗？只要有他们，地江集团永远无法站起来。你们把股份交出来，我会给你们留一些分红，但是你们不能插手集团的事。梦瑶。哦不，董事长，我错了。从今天开始，我保证对你马首是瞻。顾梦瑶，我看你是翅膀硬了，我们自己找老爷子告状去。走，随便你。告诉你，赶快离开集团，否则别怪我不客气。累一天了吧？我们回家休息吧。我还要挑选项目呢，这么多可有的忙了。哦，对了，天龙店为什么要给我们项目和资金啊？赵堂主看中我嘛，而且
这些资金和项目对天龙店来说不算什么。那倒也是，天龙店的产业遍布全球，跟他相比，我们简直是大象眼中的蚂蚁。那好吧，我们先回家，等晚点再挑选。李董，这一次我们算是栽了，没想到顾梦瑶和那个小保安竟然真的跟天龙店有关系。怕什么？顾老爷子最重情义。到时候我们找老爷子哭诉，轻轻松松就可以拿回股份和公司董事席位。你说的没错，我让手下的保安队长盯着公司，随时汇报。但是千万不能透露顾梦瑶和陈峰与天龙殿的关系，不然那个保安队长知道了可要被吓傻了，到时候告密可就不好。爷爷，好，我知道了。怎么了，老婆？是我爷爷，他过几天七十大寿，我必须要回去一趟。今天那两个被我拿走股份的董事向我爷爷哭诉，爷爷问我怎么回事。都是他们两个咄咄逼人，现在竟然还敢来告状。你放心，到时候我陪你一起去。都是跟随我爷爷一起拼搏的元老，我爷爷没有怪罪我的意思。不过你可以跟我一起回去，我们结婚的事他还不知道，刚好可以回去见他一下。要是他不同意怎么办？我爷爷最疼我，不会不同意的。要是他不同意，我就把你拐跑，把你藏起来，等生完两三个重孙再回来。谁要跟你生？别打扰我工作。氛围都到这了，还谈什么工作？别闹，我还要筛选项目呢。哎呀，好吧。不要不开心啦，今晚允许你睡主卧。真的？那太好了，我先去收拾房间。爷爷，我回来了。回来了就好。他们都是碧江集团的元老，你怎么能收回他们的股份，取消他们的董事席位？其他公司职工怎么看我们顾家？顾爷爷，您千万别被他们给蒙骗了。放肆！这是我们顾家的事，轮到你插嘴吗？爷爷，我和陈峰已经结婚了，而且碧江集团能度过这次的危机，全靠陈峰的功劳。他就是个保安。怎么可能解决帝江集团的危机？是真的，陈峰认识天龙店的赵堂主，赵堂主给我们送来了资金和项目。爷爷，当时我们被震惊到无法思考，事后觉得此事必有蹊跷。他一个保安，怎么可能认识天龙店的赵堂主？资金和项目还没到位，没准就是陈峰请过来一个小演员。为了对付你们请来演员，我们可真会高看自己。小子，你不要给我嚣张！当我们查出来资金和账目是假的，让你吃不了兜着走。老爷子，陈峰可就是一个小保安，你可一定要相信我们。这个事情还需要调查。梦瑶，你必须恢复他们的董事席位。爷爷，你不能听他们的一面之词啊！你眼里还有没有我这个爷爷？我的话你都不听了吗？爷爷，我可是你的亲孙女啊！顾爷爷。你现在还在偏袒他们？当初他们可是逼迫梦瑶辞去董事长职务，并且打算低价卖出梦瑶的全部股份。他们说的都是真的吗？老爷子，您不要听一个外人胡说八道。我们怎么可能逼迫梦瑶呢？我们当时只是希望他慎重考虑，绝对没有逼迫他的意思啊。爷爷，你不要被他们花言巧语所欺骗。他们逼我立下赌约，如果不是陈峰，我就要在全体员工面前下跪道歉了。你们两个真是好样的，还这样对待我的孙女！老爷子，我们也是一时糊涂，我们只是吓唬梦瑶，根本不敢那么做。陈峰过分了你，你啊，你少在这花言巧语欺骗老爷子！我只是实话实说，你们敢做不敢认，现在竟然还敢来告状！爷爷，他们之前确实为帝江集团呕心沥血，但是我们帝江集团也从来没有亏待过他们。这次，他们已经妨碍到了帝江集团的发展。必须将他们赶出帝江集团！哎，真是老糊涂了，竟然孰对孰错都分不清了。梦瑶，这个事情我不管了。老爷子，您不能不管吧？陈峰绝对是在虚张声势，资金和项目不可能是真的。您要是不管，帝江集团一定会因为陈峰这个骗子而破产。你们口口声声说我是骗子，有什么证据？哼，是
十个亿的资金迟迟没到账，就是证据。就是，如果你不是骗子，为什么资金还没有到账？既然你都问了，那我现在就让天龙店把资金打过来。你真以为你是什么大人？天龙店的人凭什么对你俯首称臣？现在立刻把帝江集团的资金全部打过来。不露玄虚，我就不信真的会有资金到账。爷爷，我的手机号绑定了公司的入账账号，你看，真的有十个亿资金到账，竟然是真的呀！小伙子，你可真有本事，刚刚对你态度不好，你可不要埋怨我啊！放心吧，爷爷，他不敢埋怨你。不可能，一定是假的。顾梦瑶，你身为企业的董事长，竟然联合陈峰一起来演戏，难道帝江集团就比不上陈峰吗？够了，你们，你们给我滚出去！顾爷爷，今天是您七十大寿，怎么发这么大火啊？王虎，你怎么来了？王少，你怎么来了？你可一定要替我们做主啊！是啊。顾家进来过河拆桥，把我和老张从帝江集团踢了出去。你们两个胆敢逼迫梦瑶卸任董事长，试图染指股份，有现在的下场是你们自作自受。张董事、李董事，怪不得你们二人让我从帝江集团撤资啊，那是借刀杀人，想谋权篡位啊。什么？是他俩让你撤资的？对呀、啊，张董事和李董事告诉我，帝江集团不需要投资，让我不要痴心妄想。明明是你逼迫着顾梦瑶就范，你胡说八道什么？王虎，你少咱俩胡说八道！我们什么时候说过帝江集团不需要投资了？吃里扒外的东西，差点被你们蒙骗了。从今以后，帝江集团再和你们没有任何关系了。你们给我滚出去！今天是顾爷爷的大寿，如果你们还有点良心，赶紧别在这里碍眼。你还在这干什么？梦瑶，我是来给顾爷爷贺寿的，而且我还帮你揭穿了他们二人的真面目。你不应该这样对我。我看你就是诚心过来给顾爷爷添堵的。陈峰，你一个小小的保安，两手空空来拜寿，我看你才是来给顾爷爷添堵的。谁说陈峰是两手空空？爷爷，这是他为您精心挑选的贺礼，你快打开看一下。做主人参倒是有些年头了吧？那当然。这是我们两个好不容易才找到的百年人参。百年人参算什么？既然是给老人家尽孝心，就别拿这些中草药来应付。百年人参的确不算珍贵，我倒是很好奇，你能拿出什么样的中药材？顾爷爷，这颗是三百年的野山参，效果更好。这颗太贵重了，我可不能收。顾爷爷，这是晚辈的一点孝心。你也知道，我一直在追求梦瑶，说不定未来我能成为您的孙婿呢。我和陈峰已经结婚了，你死了这条心吧。那一个小小的保安，连这像样的贺礼都没有，根本配不上。区区三百年的人参，也敢拿出来丢人现眼？好大的口气！事到如今，我倒要看看你还能耍什么鬼把戏。梦瑶，你去车上把后备箱里的盒子拿出来。你什么时候往后备箱放东西了？早在我得知顾爷爷七十大寿的时候，我就已经偷偷准备了，没有告诉你，想给你个惊喜。只要心意到了就好，陈峰。只要你对梦瑶好好的，就算你什么都不送，我也高兴。顾爷爷放心，我一定和梦瑶好好过日子。要是有哪个不开眼的敢来捣乱，我保证让他吃不了兜着走。顾爷爷，这过日子呢，讲究门当户对。像陈峰这种小保安，根本配不上梦瑶。可是梦瑶喜欢陈峰啊，我也年轻过，从梦瑶眼神里的爱意，也能够看得出来。陈峰。这盒子里装的是什么？等会儿就知道了。顾爷爷，这是千年何首乌，重一点五公斤，黑漆漆一块儿。你说是千年何首乌，谁能证明？早料到你会不承认，所以我提前请来了江州最有权威的一道圣手林老。据我所知，江州最有名的一道圣手姓赵。根本不姓林，看来你真是无知啊，连林老都不知道。林老已经到了，梦瑶，陪我去接一下。<笑>不用接了，陈小友，好久不见，不知道咱老夫有何事啊？这位是我妻子的爷爷
，麻烦您检查一下他的身体。麻烦领导了。气血充盈，身体都没有什么大碍，年纪大了。还是要克制一下自己的脾气。不管你劳神过度，是早点休息吧。那爷爷，你快去休息吧，早点休息，身体要紧啊。那我就先去休息了，失陪了。哼，我看你根本不会看病，你也就能糊弄糊弄顾爷爷。老夫行医四十余载，还从来没有老朽看不了的病。丁老，不用搭理他。你看看这个千年何首乌对爷爷到底有没有帮助？这还真是千年何首乌。何首乌补气益血，胡须发、强筋骨、补肝肾，是常见桂系中药材。只不过这千年何首乌药效猛，还是要多注意剂量。陈峰，你是从哪儿找的老演员？演的还真挺像那么回事。年轻人，我观你心烦气躁、双腿无力、咽喉干燥、腰膝酸软。这是肾虚的表现。你胡说什么呢？我怎么可能肾虚？年轻人，心烦易怒，这就是典型的表现。我劝你，还是多多克制自己。我劝你对林老尊重点，否则我废了你。就凭你？我如果在这里出事，别说你承担不起，就连顾家也要受牵连。陈峰，别冲动。王虎。既然受理也送了，你可以离开了。梦瑶，哪有把客人往外推的道理？之前的事不要放在心上。我今天是来谈合作的，我和你可没什么好谈。别说气话，帝江集团需要的资金，我可以立刻注入，还能给帝江集团提供一个优质项目。只要你能作为我的女伴，参加您家的晚宴，你还是死了这条心吧。帝江集团的项目和资金已经送到，不需要你操心。帝江集团的资金去过数亿，而且除了我们王家，没有哪一个世家能够给你们提供优质项目。陈峰说的没错，帝江集团不需要你来操心，而且我更不可能和你参加林家的晚宴。我就不信，没有王家发话，哪个不开眼的敢投资帝江集团？是天龙殿的投资，你打算去找天龙殿的麻烦吗？可能，天龙殿怎么可能投资这种亏本的项目？这是天龙殿刚刚给帝江集团的十亿投资，你以为除了你们王家？我们帝江集团就没有解决的办法了吗？你和天龙殿到底有什么不为人知的交易？这一切都是陈峰的功劳，是他请来天龙殿的朋友来解决帝江集团的麻烦。不可能，他就是个废物保安。易怒伤身，以忍人心。我这里有一张平心静气的药方，你按时服用，会将你的肾虚补回来。滚！你个老东西，你才是虚！我说过，不许对林老不敬。王家真是好大的威风。我这把老骨头都要看一看，王家有什么手段？你敢打我？你们完了！你们谁也跑不了。喂，爸，我被人打了，你快带人来顾家。放一会儿，有你们跪地求饶的时候。王虎，你是小孩子吗？被打了还要叫家长？你即使在这逞口舌之力，一会儿有你们跪地求饶的时候。这里是顾家。明明是你在顾家耀武扬威，竟然反打一耙，还要对付我们！梦瑶，你放心，我不会为难你。但是陈峰跟这个老家伙，必须为他们今天的所作所为付出代价。谁敢打我儿子，嫌命长吗？爸，就是陈峰这个废物保安打我。呃，还有这个老家伙，嗯，他居然敢骂我肾虚。林老。你怎么在这儿？想见你一面真是不容易啊！爸，你认识这个老东西？啊？逆子！这是当年为了医治我们王家遗传病的神医林老，你竟然对他不敬，看我不打死你！王家主，我算了，小孩子家不懂事，我家多加管教就是。林老教训的是，还不快去给林老赔礼道歉！林老，对不起，是我有眼不识泰山。没关系，这是药方。补气增血，每日坚持服用一副，服用一个月。谢谢林老。记得上次你说过，王家的遗传病想要根治的话，还需要几味药。我们已经大力寻找了，不知道你什么时候有时间去看一看。还是过些日子吧。今天我是受陈小有所托，来给顾老先生检查身体的。
，你就是陈峰吧？真是年少有为啊！爸，就是他打了我，还抢走了梦瑶。闭嘴！立刻给我滚回家，并非此过。王家主，王虎这种性格，恐怕会给王家带来祸患的。没错，王虎嚣张跋扈惯了，大学的时候就说过“江州是王家后花园”这种话。各位放心。我一定好好管教王虎，在他没改掉这些坏毛病之前，我一定不会让他离开家门半步。走。没想到王虎这样的人，竟然还有王家富这样深明大义的父亲。其实这种善于隐忍的才是最难对付的。不过看他现在这个样子，暂时不会和我们发生争执，我们没必要时刻提防着他。天下有，我们还有其他病人，那就先告辞了。别老慢走。好啦，我们也走吧。林家酒店马上就开始了，带你去买几件漂亮的衣服。真麻烦，参加酒宴买什么衣服？你不会就想穿着保安服去吧？保安服怎么了？清凉透气，冬暖夏凉的。你穿着保安服，还没等进酒店大门就被抓起来了。那不行，万一有纨绔调戏你怎么办？快走吧，商场要关门了。先这边看一下吧，我先去趟洗手间，你看看。这套衣服感觉很符合我的气质。售货员，过来一下。这里禁止大声喧哗，什么事啊？这件衣服取下来看看。取下来再挂回去很麻烦的，你就这样看吧。你这个售货员态度怎么这样？你不取下来我怎么看？看吧，近距离看材质很硬吗？你不要乱摸。我买衣服肯定要摸摸衣服的舒适度啊。这些衣服都是名家设计，手工材质，最便宜的也要几万块。就你这样的土包子，你买得起吗？只是随便摸摸就能摸坏，你这衣服谁敢买呀、啊？看你的样子就是做体力活的苦工，万一手上的老茧、指甲什么的不小心留下了划痕，你赔得起吗？你那么长的指甲都不怕划伤衣服？难道我随便摸摸就能划伤吗？我说不让摸就不让摸，你再纠缠不休，我就叫保安了。什么摸不摸的？陈峰，你又在沾花惹草。我冤枉啊！他长这么丑，我怎么可能对他感兴趣？你说谁呢？你这种穷鬼有什么资格说我？你说话注意一点，我们可是顾客。顾客？我呸！看你骚里骚气的。我看你就是出来卖的，嘴巴给我放干净一点！你敢打我？有本事别跑！我这就去喊我们店长过来收拾你们！快去喊！刚好我问问你们店长到底怎么做的员工培训。我就去了一趟洗手间，你又在惹事。我只是想摸摸衣服的舒适度。刚刚那个售货员狗眼看人低，死活不让我拿。这家店的背后好像是林家，你一会儿说话注意点。放心吧，店长，就是他们。在店里动手打人，两位，这里是林家的店铺，在这里打人是不是太不把林家放在眼里了？店长，我只是不让那个土包子摸衣服，我怕他摸坏了赔不起。你做的没错，这位员工只是在进行日常工作，完全符合我们店铺的日常规则。林家还真是了不得呀，摸一摸衣服的质量都不行。我看你们干脆把衣服收起来，不要任人挑选了，直接让顾客交钱不就好了？我们做事还轮不到你们来指手画脚，你今天必须向他赔礼道歉，并且赔偿精神损失费、误工费、医药费。我看就算十万元吧。只是打了他一巴掌，你既然要十万块钱的赔偿，他那张丑脸配吗？店长，他既然当着你的面羞辱我，你快让人教训他。在林家大放厥词，小心我让保安把你们全都抓起来。我们可是顾客，你们就是这样对待顾客的吗？这里的衣服动辄几万块，你们也配称之为顾客？除非你们把这件衣服买下来，我立刻向你们道歉。刷卡，刚刚的衣服我买了。你们最好期盼这张卡里能够刷出钱，否则我会让你们知道欺骗我的代价。店长，支付成功了，立刻道歉
，就算你们买得起又怎么样？这件衣服不过是店里比较便宜的衣服。上梁不正下梁歪，这个售货员狗眼看人低，没想到你这个店长和他是一路货色。放肆！你竟敢羞辱我！你说羞辱你，打你又怎么样？你，你们找死！梦瑶妹妹，不要生这么大的脾气嘛！为难一个小小的店长干什么？林明明，你们林家员工狗眼看人低，我帮你教训教训。大小姐，您认识他吗？这位可是帝江集团的董事长顾梦瑶，你怎么得罪他了？他们狗眼看人低，不仅出言不逊，还想让保安抓我们，岂有此理！还不赶快给顾董事长道歉！顾董事长，对不起，是我狗眼看人低，我该打。梦瑶妹妹。这位店长呢，是我男朋友的姐姐，你就饶了他这一次吧。还有那个售货员，我觉得直接就开除比较好。店长，大小姐，我错了，不要啊！做错事就应该付出代价，带他下去结算工资，让他滚。是，大小姐。既然是个误会，我们就先回去了。陈峰，我们走吧。哎，梦瑶妹妹。别着急走嘛！这位帅哥是谁啊？陈峰是我老公。我倒是有所耳闻，听说你为了躲避王虎的纠缠，找了个小保安结婚。只是没想到这个小保安这么帅气，借给我玩几天吧。你死了这条心吧！陈峰是我老公，不是玩物。小哥哥，姐姐很有钱，你只要陪姐姐玩几天，我可以给你很多很多钱。还是算了。我不需要，小哥哥，别着急拒绝嘛。这店里的衣服随便你挑，早中晚各换一次，都绰绰有余。林明明，你死了这条心吧。如果陈峰喜欢，我会买给他的。顾梦瑶，你的帝江集团都已经千疮百孔了，你都自身难保，又何必抓着这种级别的小帅哥不放呢？帝江集团已经收到了天龙殿的投资，你的消息早就过时了。什么？不可能！天龙殿怎么会投资帝江集团呢？信不信由你，帝江集团的兴败与否不需要你们操心。帝江集团能起死回生又能如何？小哥哥，跟着顾梦瑶没有前途，还是让我来宠你吧。你要敢答应他，我亲手阉了你。我怎么可能背叛你？你竟然不相信我？是啊，陈峰小哥哥，这顾梦瑶疑心重。还暴力，你还是乖乖的投入我的怀抱吧。你这个不知廉耻的女人，不要碰陈峰。亲爱的，他是谁？难道你不爱我了吗？他是谁跟你有什么关系？少不管闲事。你都有男朋友了，还惦记别人的老公，你还要不要脸？男人就是玩物罢了，玩腻了就换个新鲜的。我劝你还是乖乖的把陈峰让给我，不然的话，别怪我不念旧情。我不是玩物。我们三观不合。林大小姐看上你是你的荣幸，你竟然还不知好歹。堂堂七尺男儿，竟然给人家当男宠，男人的脸都让你给丢尽了。哎，我真是少走了几十年弯路了。百莲说的对，只要你乖乖的跟了我，你能少走几十年的弯路。对了，亲爱的，这过几天就是晚宴了，我还没有一身合身的衣服。这店里的衣服随便选，多挑几件。哎，我觉得这件不错。只要你喜欢的，我肯定满足你。林明明，你别欺人太甚！那件衣服我已经付过款了，付过款了又能怎么样？这是林家店铺的衣服，只要我男朋友喜欢，你们必须得还回来。真是丑人多作怪。梦瑶，我们走，我就不信他们敢阻拦。哎，走哪去啊？今天不把衣服留下，哪也去不了。我滚！亲爱的。他要敢打我，要把我教训的。好帅呀、啊！我一定要得到你。你不配，顾梦瑶，你别给脸不要脸。梦瑶，你没事吧？没事，我崴到脚踝了。自作自受。哎呀，再敢欺负梦瑶，我让你们林家人陪葬。你居然敢打我，我可是林家的千金大小姐。就算你是神仙。敢欺负梦瑶，我也把你打落凡尘。亲爱的，你没事吧？滚蛋！你这个废物！刚才我被欺负的时候，你人在哪儿？真是没有一点男子气概。
，开始尘封，都怪你。梦瑶，还疼吗？不疼了，只是没办法参加林家酒宴了。到时候江州各界名流都会来，肯定能拿到不少优质项目的。你的脚伤的不严重，要想去，我陪你一起去。我只是早点想让帝江集团步入正轨，和你过平平淡淡的日子。我保证，以后我们的生活一定非常幸福。你刚刚摸过我的脚就摸我的脸，你还嫌弃你自己啊？变态！今晚不许来主卧睡。那可由不得你。你现在脚踝受伤，就是任我宰割了羔羊。赵堂主。林大小姐亲自迎接，真是受宠若惊啊！不愧是林家，身为江州的顶级世家，居然如此平易近人。欢迎各位的到来，希望大家在酒宴上玩的开心。白莲，替我招待贵客。各位，请跟我来。哟，这不是陈峰和顾梦瑶吗？竟然还敢来林家！我帝江集团从未缺席林家的酒席，我当然要来。恐怕要让你们失望了，有我在。你们别想拿到任何一个优质项目！我不信林家能在江州一手遮天。哼，王家放弃了今年的酒宴，没有了王家的牵制，今年的项目划分就是林家的一言堂。不过，别怪我不念旧情，只要你把陈峰让给我，我拿三个优质项目跟你白日做梦。就算你把林家都给我，我也不会和陈峰分开的。你。看来上次给你的教训还不够，你又欠周了吗？陈峰小哥哥，要是你喜欢的话，我可以配合你的。厚颜无耻！不用搭理他，我们走。亲爱的，没想到顾梦瑶和陈峰真的敢来，我就怕他们不敢来，按计划行事。今天便宜你了，能睡到顾梦瑶这样的美女。你放心，就算我和顾梦瑶发生关系，我的心也是一直在你这里。顾董事长还是风采依旧啊，不愧是江州的第一美女。听说顾董事长结婚以后啊，江州的青年才俊都捶胸顿足，后悔不已啊。两位说笑了。还希望之后规划项目的时候，两位不要与我争抢。谁能抢到顾梦瑶看中的项目？我额外奖励他三千万，上不封顶，明明命。你什么意思？林大小姐，这不符合规定吧？江州的勾搭世家一向和平发展，而且这是以前林家定下的规矩。你也说了，这是以前的规矩，现在是我的规矩。我要让顾梦瑶。拿不到一个项目。哎，各位，林明明今日针对梦瑶，说不定明日就会针对你们，你们可别上当啊！林大小姐只会参与今年的晚宴，明年按照以往的规矩进行。抱歉啊，顾董事长，谁让你得罪的是林大小姐呢？顾董事长，您还是自求多福吧，再坚持一年。明年也可以拿到项目。这才是你的鬼把戏啊！不过如此。顾梦瑶，我最后再给你一次机会，把陈峰让给我，不必多说。就算我一个项目拿不到，我也不会让你得逞的。更何况我还有机会。既然你不撞南墙不回头，我便满足你。宝莲，把顾梦瑶带去会客室。我要和陈峰单独谈一谈。走吧，陈峰，我先去会客室等。等梦瑶，陈峰，你看到了吗？这就是我林家的权势，顾梦瑶毫无反抗之余。只要你答应跟我在一起，我可以让你成为江州首富。区区江州首富，我还看不上？你死了这条心吗？这就是会客室，请进吧。不要，我要等陈峰。你放心，等陈峰再见到你的时候，我正好也躲开了。你你你想
想干什么？真是极品啊！今天我就得好好品尝一下这个身体，让你身败名裂，让陈峰再也看不上你，他自然就会向林明明妥协了啊！你放开我！你是林明明的男朋友，你舍得把他拱手让人吗？我有什么不舍得的呀？本来和他在一起。我就是为了钱呀！只要把你糟蹋了，他就会给我这辈子都用不完的钱。我也可以给你钱，我有很多钱。陈梦，陈梦，救我！梦瑶在哪儿？顾董事长没来过会议室。我以为顾董事长已经放弃了。既然大家都到齐了，那就开始吧。梦、啊、瑶在哪儿？他现在。应该真早跟徐百年成了人了。所以我给你今天的所作所为后悔，整个林家都会因为你的愚蠢而灭亡。等你心灰意冷的时候，应该就会乖乖的臣服于我了。赵毅，派出江州所有天龙殿的成员，全力剿灭林家。我不希望有一个林家人漏网。我保证让你舒服，林明明可不止一次夸我功夫好。你滚开！姐，境界不知吃罚酒，那就别怪我下狠手了。你，陈峰，救我！不要，姐，没事吧？你终于来了，废物，这点小事都办不好。亲爱的，王安古哲，快带我去医院！你这种废物，毫无利用价值！来人，把他丢出林家，让他自生自灭！陈峰，我们回家吧。今天谁也别想走。徐百莲那个废物，我只能不是，但我还有对我忠心耿耿的林家保镖。今天我就让你们知道，得罪我的代价。算算时间，林家现在应该被灭的差不多了。灭林家，就凭你，陈峰，我已经对你很有耐心了，不要不识好歹。青帝之王，你以为林家是什么了不起的势力？比你林家强百倍、千倍的势力，我照样分分钟钟灭掉。明明是顾慕瑶险些被灭了，怎么，你陈峰脑子被吓傻了？林家的势力不是你这种小人物能够想到，整个江州的经济、文化、娱乐。地下势力都隶属于林家，就凭你，拿什么和林家？陈峰，看来我们要做一对亡命鸳鸯了。不过你放心，我不会对不起你的。别做傻事，你老公可是天龙殿的龙王，区区林家他没看在眼里。陈峰，我看你真是被吓傻了。天龙殿的龙王，那种高高在上的人物，怎么可能会出现在江城？怎么样？就是天龙殿的龙，你相信我？不管你说什么，事到如今，你为什么不相信？还真是让人感动啊！那今天就让我送你们一同上路。天龙殿总管赵毅，参见龙王。你是赵堂主、啊？人家的事情都已经解决了吗？龙王放心。林家四十余口人，只剩他没有被擒获。林家在江州嚣张这么多年，这次一定不甘心。查清楚之后，把他们全部送去牢房。是。不行，林家其他人是无辜的，是我鬼迷心窍，所有事情由我一个人承担。我陈峰言出必行，林家必须覆灭。赵堂主，把他带走。陈峰，龙王，求求你，饶了林家其他人。请吧，陈峰，你真的是天龙殿的龙王？对呀、啊，你有一个亲哥哥叫郭涵，你们自小分散，他为了救我，自己却意外失踪。本来想找到他之后再告诉你真相。不管你是天龙殿的龙王，还是陈峰，你都是我的老公。老婆，一切敢跟你作对的人，都要让他付出代价。所以，之前帝江集团出现困难。这都是你在背后默默出力，我却还在笑你
，在吹牛。好了，李丹师啊，就不要再提了。在你面前啊，我不是什么天上掉的龙王，我只是你一个月五十万欠下来的保安。我们回家吧，老公。老公，你等我一下，我停好车进去找你。好。陈峰，让我抓到你了！说，为什么无故旷工？你眼里面有规章制度吗？眼里面有队长吗？队长，这小子根本就不把你放在眼里，今天就让他值晚班。我没有旷工，我这几天一直贴身保护顾董事长。哼。你没有睡醒吧你？你一个小保安，有什么资格保护顾董事长？因为我是顾梦瑶的隐婚老公。你胡说八道！顾董事长的隐婚老公是我们的队长，也不撒泡尿照照自己。你配得上顾董事长吗？只有队长配得上顾董事长。顾梦瑶和保安结婚的消息刚刚传出来，我就来保安处报道。你们不觉得奇怪吗？何况顾梦瑶亲自来保安处找我，你们可是亲眼所见。这这不可能，全是巧合。我才是顾董事长的隐婚老公，是不是巧合？你自己心里清楚。这陈峰说的好像是真的。那队长岂不是冒领了陈峰的身份？你有什么证据证明你是顾总的隐婚老公？这张卡里有梦瑶每个月给我的五十万元零花钱。这就是证据，陈峰，我就不相信，顾总会下嫁给你，还每个月给你零花钱。你看看你这个穷酸样，别说五十万了，你能拿出五万来吗？啊！不信的话，旁边就是银行，可以查一下余额。查就查，我就不相信顾总会给你零花钱。如果是假的，以后的晚班全都由你负责。不仅如此。你每个月的工资，还要请我们去洗浴中心。如果我说的是真的，以后你们见我要鞠躬行礼。行，赌了，这就去银行。哎，等等，哼，什么？怕了？现在反悔？哼，还来得及。喂，梦瑶，我和保安部的同事去趟银行，你在门口等我一下。你好，请问需要办理什么业务呢？麻烦查一下这张卡里的余额。好的，请稍等。你现在退出还来得及，可以只负责一个月的晚班。我凭什么认输？我赢定了。你好，这张卡里的余额是四十八万八千元。看吧，根本没有五十万。你说的是假的。哎呀，差点忘了，我之前和小姐姐在酒吧喝了一顿酒，花了一万多。如果你和顾董事长隐婚，他怎么可能允许你去酒吧花天酒地呢？事到如今，你还在吹牛，是不是真的？查一下就知道了。麻烦查一下消费记录。好的。呃，这张卡近期在临江酒吧消费了一万两千元。看到了吧？消费金额全部对得上。哼，这能说明什么？就算金额全部对得上，也不能够证明这张卡就是顾董事长给你的。队长说的没错，除非顾董事长亲口承认。否则你说的就是假的，你还是乖乖去值晚班吧。这张卡就暂时由我们保管。你们还要不要脸呢，小姐姐？他们竟然在银行抢我的银行卡！你们快叫安保人员把他们给抓走！把卡还给这位先生，不然我们只能叫安保。啊、我们是同事，闹着玩呢。丢人现眼的东西，站这儿干什么？赶紧回去！陈峰，今天晚班你负责。要是让我知道你偷懒，我就上报给公司。敢说不敢当，你们三个还算男人吗？少废话，把卡给我们，让我们快活一下，否则休怪我们对你不客气。我们都是以一当十的练家子，队长更是可以一个打二十个的武林高手。董事长，您来了。董事长好。叫老婆，老婆好
。现在你们相信我是顾董事长的隐婚老公了吗？哎，怎么会这样啊？哎呀，陈先生，哎，我们狗眼看人低。哎呀，您大人有大量，不要和我们几位、嗯、一般见识啊！到底怎么回事？董事长，我这段时间没有看到陈先生来上班，所以多问了几嘴，言语上面有点冒犯。陈峰只是在保安部挂职，不用在保安部上班，以后注意。是是，哎，记得啊，以后见我要鞠躬行礼。队长，陈峰真的和顾董事长结婚了，我们得罪了他，以后会不会针对我们呀？他都和顾董事长结婚了，怎么可能跟我们这些小保安过不去？谁能想到，堂堂董事长的老公，竟然会挂职成为一个小保安？你们还愣着干什么？不用站岗啊啊！呸！看来蹦跶不了几天，竟然厚颜无耻的冒充陈先生的身份。他也不照照镜子，顾董事长可能看得上他吗？老婆，我先去趟洗手间，你先去会议室吧。哼，你的身体可不如以前了，要不还是吃点枸杞补一补吧。别说的，等我晚上回去再收拾你。你快去吧。我估计各部门经理已经到了。行，你先去会议室吧。哎，你的保安是怎么回事？这是高管专用的洗手间，洗手间还分三六六的。啊，听这话的意思你是不服啊？你叫什么名字？我叫陈峰，陈峰是吧？记住，我现在命令你，立刻马上把洗手间打扫干净。我一会儿过来检查，打扫不干净，立马开除你。哎，对不起啊，董事长，我刚去洗手间，来晚了。陈峰呢？什么陈峰？好耳熟的名字。就是刚去洗手间那位。哦，对，他叫陈峰，我呀，让他打扫厕所呢。各部门经理，通知所有员工，陈峰是我老公，我看谁敢欺负他。董事长，你不是在开玩笑吧？你看我像是在开玩笑吗？从今天起，陈峰就是总经理，而你就是保安。现在去立马代替他的工作。呃，是，董事长您息怒，我这就去。老婆、嗯，你怎么突然向全公司通报我的身份了？你可是我老公，我不想让你受欺负。好吧，谢谢老婆，我以后一定会好好保护你的。啊，对了，我还给你煲了汤，我们要赶快回家。哎，老婆小心！老婆，你没事吧？我怎么了？你呀、啊，怎么走路都不看路的？不行，我得带你去天龙店看看。什么天龙店？你在说什么？哦，对了，之前开会的时候说要精进业务，我特意隐瞒身份进入公司，你可千万不能说漏嘴。你忘记我身份了吗？什么身份？我是天龙店的龙王啊！你在胡说八道什么？不会失忆了吧？不行，我得带你去医院看看。我不去，我可没病。算了，不记得就不记得吧。好吧，你还记得你哥哥顾寒吗？他曾是天龙店的人，是他委托我来保护你。以后啊。你要是有什么需要帮忙的，尽管联系赵堂主。你说的是真的吗？绝不骗你。好吧，我信你。我们接下来去哪儿？先去租个房子吧，我手里还有点积蓄。租房子多麻烦，直接买一套。你说的容易，江州房价那么高，我可没有那么多钱。我才想起来，这是顾寒留给你的天神卡。里面是他的全部积蓄，不够你买房子了。走吧，我们去售楼处看看。二位下午好，请问有什么需要吗？我们打算来看套房子。啊，好的。请问二位是想喝茶还是咖啡？咖啡吧。行，老同学。你怎么在这里啊？今天你不是跟我表哥白浩的订婚宴吗
我和白浩的婚礼取消了，我来这边看看房子。这位是陈峰。顾梦瑶，你该不会是为了这个土包子才跟我表哥白浩取消订婚宴的吧？这件事说来话长，我本来也不想嫁给白浩，和陈峰没有关系。我看你啊，八成就是被这个土包子给骗了。我帮你把把关。你做什么工作的？我现在给梦瑶当保镖。你到底给顾梦瑶灌了什么迷魂汤啊？才让她宁可跟我表哥白浩取消婚约，都要跟你在一起啊？可能我比白浩更帅吧？帅能当饭吃啊？这里可是江州最贵的楼盘，你们买得起吗？我们买不买得起跟你没有关系。麻烦你带我们看一下那套房吧。我劝你啊，还是不要在他们身上浪费时间了，他们根本买不起这里的房子。就是来过过眼瘾吧，这位贵客，这是我们送您的咖啡。你什么意思？这明明是我们的咖啡。像你们这种连房子都买不起的穷鬼，就别想着占小便宜了。这咖啡，我就算是倒掉，也不会用来招待你们。就你这样的穷鬼，也想喝咖啡吗？也不拿镜子照照，自己长得什么穷酸样？谁说我们买不起？这张卡里就有钱，这什么卡？我都没见过，总不能随便拿张卡就让我去刷吧？那我岂不是要累死？连天龙殿的天神卡都不认识啊！你们负责人给我叫过来。这是天龙殿的天神卡，天神卡是银色的，你这张卡是金色的。就你这种低级的伪造手段，就别拿出来丢人现眼。我们负责人很忙，没时间见你们。就那套房子，我买了。是不是真正的天神卡？刷一下不就知道了？哎，既然他们不死心，那就刷吧，揭露他们的真面、嗯、这套房子价值六千万，如果这张卡里没有六千万，我会立刻通知保安。居然刷成功了？怎么可能？你是不是少输了一个零啊？我没输错啊。这张卡里真的有六千万，既然付款成功了，那就把卡还我，赶快去准备合同和手续。抱歉，这位贵客，我立刻去准备。等等，就算付款成功了，又能怎么样？说不定这张卡不是他们。是啊，这张卡可能是你们偷的。你有什么证据证明这张卡是我们偷的？我现在怀疑是你们想侵吞我们的卡。去把你们负责人找来。如果这张卡不是你们偷的，你们这么紧张干什么？我这就去找我们负责人跟银行的核验人员，你们别想跑，我会盯着你们。这张卡一看就来路不明，你们竟然敢偷，真是胆大妄为，信口雌黄。如果一会儿你拿不出证据，我就告你诽谤。你们还是想想怎么和负责人、银行的核验人员解释吧。这张来路不明的卡就是他们带来的。二位，请你们解释一下，你们是怎么得到这张卡的？这张卡是我哥哥送我的。<笑>顾梦瑶，你一个孤儿，什么时候又多出来个哥哥了？你们快叫保安把他们俩给抓起来！这张卡一定来路不明。你们不是通知了银行的核验人员吗？到时候自然水落石出。我劝你们最好老实交代，不然等核验人员来了，你们可是要负法律责任的。我哥哥是天龙殿的人。这张卡是他给我的，我说的很清楚了，只是你们不信而已。顾梦瑶，你还真是敢说！你哥要是天龙殿的人啊，我表哥就是天龙殿的龙王。还是算了吧，天龙殿的龙王根本看不上你这个庸脂俗。你，你说谁是庸脂俗粉？和我老婆相比，你就是庸脂俗粉。我是江州银行的核验人员，你们说的来路不明的卡在哪？在这里。哼，看你们两个还怎么狡辩！我们说的都是真的，是你一直在诬陷。土包子继续嘴硬，一会儿有你求饶的时候。这张卡的确是天神卡，据我所知，这种金色的天神卡只有天龙殿的龙王、顾行以及几位堂主才能拥有。虽然已经证明了我们的清白，你们必须为刚刚污蔑我们的事而道歉。事情还没有调查清楚
，就算证明这张卡是天神卡，也无法证明这张卡是不是你们通过非法手段获得的。你们员工的素质有待提高啊！事到如今还在诬陷，我觉得这位小姐姐说的有道理，这件事情必须调查清楚。我跟你无冤无仇，为何一直针对我？谁让你小时候天天装可怜卖惨，那些男生都围着你转，我就最看不惯你这种女人，不可理喻。这张卡真的是我哥哥给我的，不信你可以问天龙殿的赵堂主。每张天神卡在江州银行都有备份，我现在联系天神卡的办理人。没错，这张卡的办理人的确是我。当时顾寒人们在国内，是他委托我办理的这张卡，转交给梦瑶。不可能，这一定是巧合。就你这个土包子，怎么可能会和天龙变扯上关系？你，一而再，再而三的侮辱陈峰，这一巴掌是给你的教训。你这个公安竟敢打我！我可是宋家的大小姐，我表哥是白家的白浩。白浩我都敢打。好。你给我等着，我现在就给我表哥打电话。喂，表哥，我被人欺负了，你快来！我表哥马上就到，你们有本事都别跑。这位先生，这是您的卡，请您收好，十分抱歉。哼，你还想着要巴结他呢？等我表哥到了，你们谁都跑不掉。你还真是不跳黄河不死心呢，得罪了我们，我倒要看看白话到底怎么保。陈先生。你如果真的认识天龙殿的人，你还是快点联系吧。江州白家可是顶级世家。陈峰，我们走吧，我不想跟你白喊一样了。走、嗯，别想跑，我表哥马上就到，今天谁都走不了。哪个不开眼的敢欺负我表妹？哼，我表哥来了，你们完了。梦瑶，你怎么在这儿？白浩，听说这是你表妹，这事儿如果你不管的话。那我就让赵堂主来为我做主。表哥，你看看他居然敢在你面前这么嚣张，你快教训他！闭嘴！穆梦瑶乃是天龙殿的客人，岂是你能侮辱他？表哥，怎么可能？我跟他大学四年，我怎么不知道？不是一家人，不进一家门。白浩，你这表妹和你一样蠢，怎么你说话的份儿？陈峰想说什么就说什么。宋菲菲骂我的事儿到底怎么解决？梦瑶。宋菲菲她还小，不懂事，我记得给你赔礼道歉，你就饶了她一次吧。好啊，你来动手打，打了十个耳光，就算是对她的惩罚了。不要，表哥，我知道错了。很<笑>多就可以搬进去。您挑选的房子已经装修完毕，而且配套的都是高档家具，您可以随时入住。那我们今天就搬进去，顺便再买个车位。陈先生说笑了，之前得罪了二位，这个车位算是我们送您的。既然是负责人的一天好意，那我们就笑纳了。走吧，你走吧。好的，那走。李妹，为什么现在我们惹不起？给你个消息，不能再细心无话。那还得等多久啊？喂，你说什么？我们要。哥哥早就失踪了，哼哼哼，我们要没有了靠山，这下就好办了。哎呀，累了，昨天晚上本来就没休息好。我们休什么呢？赶快收拾，要不然今晚就睡在客厅了。孙斌，好吧，大人。经理，喂，经理。顾梦瑶。明天就要和客户进行下一阶段谈判了，你的设计方案准备好了吗？可是之前不是说下周才需要设计方案吗？怎么明天就要？这是客户决定的事情。总之，明天没有设计方案，你就准备离职吧。怎么了？我们经理突然说要设计方案，看来我今天晚上要通宵赶稿了。你先睡吧。你就是拿着这样的破方案让我去见客户啊！这是我通宵赶出来的，我认为十分符合这次客户的需求。原来是临时赶出来的，怪不得这么拉挤。顾梦瑶，我可不会为你的失误买单
，这次谈判你自己去，要是谈不成，就给我离职滚蛋。哟，这不是高材生杜梦瑶吗？怎么被赶出来了，老爷？你少在这里幸灾乐祸。至少我可以跟客户谈判，而你却只能在这里做一些杂物。谁知道你有什么下作的手段？别以为凭着你的姿势都能够上位，你的水平还差得远呢。不要在这乱说话，我能拿到这个项目是靠我自己的努力。我告诉你，这次的客户可是出了名的难缠，你不会真的以为自己能顺利通过吧？少在这里酸我了，我一定会保证这次项目顺利进行的。顾梦瑶可是江州大学的高材生，你干嘛非要得罪他？什么高材生，还不是靠卖弄风骚拿到的项目？我看他这次肯定过不了。哎，你好，帅哥，你找谁？我来给顾梦瑶送午饭。这里没有个叫顾梦瑶的，你找错了。不可能啊，地址没有错啊。陈峰，你怎么来了？梦瑶，我来给你送午饭。有些人被人心疼，还招蜂引蝶，真是不知廉耻的女人。你不要在这里造谣生事，谁招蜂引蝶了？你有证据吗？我说你了吗？啊，我说你了吗？啊，我只是为这个帅哥感到不值。我不知道你是什么人。但如果你继续诋毁梦瑶，我不敢保证会不会动手教训。被顾梦瑶戴到绿帽子还不知道，真是可悲！你，你要再这样胡说八道，我就再打你一次耳光！你竟然敢打我，早就给你拼了！吵什么？这里是公司，不是菜市场。经理，顾梦瑶在打人，谁让他造谣生事？我只让他学会闭嘴。行了，我不管谁对谁错。顾梦瑶，明天这个项目要是没谈下来，就不用来上班啊。明天就要离职的人，我不跟你计较。哼、嗯。梦瑶，刚刚你经理说的那个项目是怎么回事？没什么，就是下午要去跟客户谈一个业务。赶紧快谈完了给我发信息，我一接你。退了。我给你做了饭，做了好多好吃的，我们一起去吃吧。走吧。白浩，怎么是你？你们公司这次的合作目标就是我们旗下公司。我听说了这件事儿，特意来看你。这是我的设计方案，我认为十分符合这次项目的需求。哎，方案的事先不谈。哎，我们先吃饭。饭我就不吃了，你先看一眼设计方案，我还有事要忙。梦瑶，虽然我们很熟，但是还得按照规矩办事儿。你连顿饭的面子都不给，拿什么让我看到你的诚意？这样诚意够了吗？还不够，喝了这点酒，我就相信你。我不会喝酒。那这次合作也没有必要继续了。你什么意思？难道你要让我哥哥在天龙殿的朋友出手吗？你的底细我已经摸得一清二楚了，天龙殿不会为了你跟我做哥哥。你什么意思？我什么意思？你很清楚。喝了这杯酒，再来讨论项目的事。好，如果你敢骗我，我哥哥一定不会放过你的。我怎么可能骗你啊？我对你都是爱意。胡说八道什么？我和陈峰已经结婚了。陈峰那个废物哪配得上你呀、啊？过了今晚，你就上班去。对我做了什么？我只不过在你的酒里加了一些助兴的药，只要你乖乖配合，这个项目还可以继续做。我白家也将是你最坚实的后盾。你请放，不要碰我，否则我一定让我哥哥不要出力教训你。当我们生米煮成熟饭，过了今晚，我看你到底是谁。滚开！放开我！虽然你被陈峰冤枉，但是没关系，我可以接受。住手！陈峰，你为什么总来坏我的好事？梦瑶，你先休息一下，等我教训白浩这个人渣。教训我？啊，我可是接受过白家精英训练，白天到黑带，花拳绣腿罢了
，对付只需要你这次。二皇瓜，哼，这出拳速度还不如村口的老奶奶，就是用这只手玷污的梦瑶，打断你这只手，在协议书上签字，否则我打断你另外一只手。切，算你识相，再敢玷污梦瑶，我让你生不如死。老婆，我们走。今日之仇，来日必报。来，喝水吧。对不起，又给你添麻烦了。是白浩贼心不死，你放心，我一定会保护好你的。有你真好。本季度的业绩简直差的离谱！公司给你们开这么高的工资，不是让你们在这混吃等死的。顾美瑶，昨天让我去谈谈项目，怎么样了？这是对方签署的项目合同。太好了，有了这个合同，咱们这个季度的业绩就算完成了。顾美瑶，功不可没，大家鼓掌。我先去向董事汇报。你们先聊一下项目。李梦瑶，恭喜你啊！真不愧是高材生毕业，简直功不可没。这都是大家的功劳，我只是运气好而已。花了几个月的项目，没有人拿得下。我看某些人一定是用了见不得人的手段。你什么意思？你把话说清楚，少在这里阴阳怪气。我说清楚什么？你如果没有陪人家客户睡觉的话，你能拿得下来这个项目吗？你少说两句，没有证据的事情别乱说。谁不知道他被别人包养了？每天上下班都开着个奔驰，如果不是闹别人的情妇，他凭什么开着豪车呢？你少在那里捕风捉影，小心我告你诽谤。你还是担心你自己吧，当心被别人的正妻逮到。你胡说八道，吵什么吵？从外面就听到有人声音了。龚文瑶，董事长说你有能力，这个月的奖金翻倍，希望你能起到表率的作用。谢谢董事长，谢谢经理。大家也要多向龚文瑶学习，争取为公司创造更高的收益。经理啊，我们可学不会，毕竟我们不是狐狸精，不能像有的人通过出卖自己的身体来换取公司的利益。没有证据的话，少在会议上讲。那辆奔驰车就是证据，凭什么林立清进来就能开着奔驰？这辆车是我哥哥的朋友送我的。哟，莫非包养你的就是你哥哥的朋友吧？看来你哥哥也不是什么好东西，竟然能出卖自己的妹妹。谁就是你说我哥哥的？顾梦瑶，你疯了吗？快给人家道歉！是他在那里造谣时是污蔑我的清白，我凭什么给他道歉？但是你先动手的，为了公司的团结，受点委屈吗？快道歉！不可能，他也是他要给我道歉。我来上个班还要挨打，我要去医院，我要报警。吴梦瑶，你非要把事情闹大吗？快道歉，不然你就离职吧。你前面刚给公司签完了合同，后脚就要给我离职？是你先破坏公司团结，不想辞职也可以，快给人家道歉。好、哦，我辞职。你疯了吗？这个项目从头到尾都是你来做的，你辞职了，这项目怎么办？我管你怎么办，是你逼我走的，自己跟董事长解释。经理，你可不能惯着他，像顾茂瑶这样的，做到一点成绩，都开始不把您放在眼里了。够了，这个项目从头到尾都是他做的，真把他逼走。怎么向我们交代？喂，陈峰，我辞职了，来接我吧。顾梦瑶，你这年纪，年轻气盛，话也能理解。刚才是我话重的，你放心，我不会再逼你了。等会儿给你打过去。没必要，我已经辞职了。嗯、你不要和我赌气嘛，我这也都是为了公司。这样。我给你放一周的带薪假，你好好冷静一下。我很冷静，我跟他只能留一个。你一定要赶尽杀绝吗
，对敌人的仁慈就是对自己的残忍。在这家公司，有我没你，有你没有我。老婆，出什么事了？来，你好好看看啊，管管你们家顾梦瑶，她就是个蛇蝎心肠。又是你，梦瑶是我的老婆，她做什么我都支持她。你们家顾梦瑶为了项目和客户睡觉，你也支持她？你还敢胡说八道？嗯，你做贼心虚，你凭什么拿到项目？凭什么开奔驰？我看你是误会了。昨晚是我陪梦瑶去见客户的，而且梦瑶本身就是白富美，我们的房子和车子都是她的。不可能，你一定是顾梦瑶请来的演员。你这种没身材、没长相的女人，嫉妒我们梦瑶也是正常的。梦瑶。我们不和他们一般见识。对，反正我要辞职了，我们回家吧。我劝你们还是再考虑考虑，否则别怪我对你们不客气。没必要，我看你拿着我的辞职信，怎么和董事长交代？保安，这两个人是窃取公司机密的商业间谍，把他们两个都给我抓起来！你可真卑鄙！这是你。逼我的，敬酒不吃吃罚酒。我看今天谁能走出这扇门。经理，抓谁？把他们两个都抓到保安室去。就凭你们两个，还不是我的对手。就算你再能打，能扛得住高压电吗？乖乖束手就擒，少吃些苦头。既然你们这么卑鄙，就别怪我不客气了。赵堂主。麻烦你帮我收购一下帝江集团的股份，对，就用我哥哥留给我的那张卡。顾小姐放心，我这就去办。哎呦，吹牛！这帝江集团的股份价值过亿，我倒要看看你们能不能买得起。依我看，他就是给包养他的大老板打的电话。我能不能买得起？你们一会儿就知道。我可没时间和你们在这过家家，保安带走。董事长，有什么吩咐吗？我现在已经不是董事长了，我已经把名下所有的股份全部转移给了顾小姐。从今天起，顾小姐就是帝江集团的董事长。啊，董事长，你没开玩笑吧？顾梦瑶她凭什么啊？放肆！你敢直呼董事长的名字？我看你是不想干了。现在你相信了吧？还是你下令让保安对顾董事长动手？顾董事长是小的，永远不识泰山，您就饶了我这一回吧。保安，把这人带去人事，盯着他收拾东西。顾总，我在公司待这么多年，他没有功劳，他也有苦劳呀。您就饶了我这一次吧。梦瑶，呃。啊，不，顾董事长，啊，之前是我多有冒犯，您大人不计小人过，不要放心上啊。保安，还有他，告诉财务，这个月的工资一分都不要给他。凭什么？我要劳动仲裁，我要到监管部门举报你。顾董事长，您找我来有什么事儿吗？不用紧张，很感谢你之前为我说话。这次想问一下你，愿不愿意当我秘书？我愿意。那去整理一下我之后的行程吧。好的。没想到你这么快就适应董事长的角色了。没想到当董事长还挺简单的嘛。嗯，请进。这是本届慈善晚宴的邀请函，您要参加吗？当然，我要让全江州的人都知道，我是帝江集团的新任董事长。我陪你一起去。嗯，表哥，每年一次的慈善晚会就要开始了。听说这次顾梦瑶也拿到了邀请函。他为什么会有邀请函？他收购了帝江集团的股份，他现在可是帝江集团的董事长。看来这次的慈善酒会我非去不可了。我要当着江州各界的面让顾梦瑶颜面扫地。算我一个，他竟然敢打我的耳光！我必须要还回来。<笑>哎呦，白少，哎，白少，听说顾慕瑶的哥哥失踪了，不知道
，是不是真的呀？当然是真的。现在顾梦瑶没办法借着天龙殿的威势狐假虎威，今天我就要她好看。顾梦瑶就是一个丧门星，连她唯一的亲人都失踪了，我看她拿什么和我斗？宋小姐说的真对，顾梦瑶就是一个丧门星。没想到慈善酒会这么简朴、啊，毕竟是以慈善为目的，不值得简陋一点，也在情理之中。还真敢来慈善酒会？为什么不敢？慈善酒会是江州各个商界联合举办，我劝你不要放肆。哼，顾梦瑶，你嚣张什么啊？你哥哥都已经失踪了，就算天龙殿的人看在你哥哥的面子上照顾你，那这种情分也只会越来越浅。我哥哥失踪了，我。已经派人去找了，你哥哥一定不会有事的，不要伤了他们的当。好，就算没有天龙殿的支持，我也不会怕你的。顾梦瑶，我们差一点就结为夫妻了，不过现在也不晚，只要你带着帝江集团改嫁给我，过去的事儿我可以既往不咎。当着我的面让梦瑶改嫁给你，你是拿我当空气吗？不知死活的蝼蚁！既然你在这上蹿下跳，那我就先收拾你。比上次有些进步，不过还是不够。你居然敢打我表哥！来人，把他给我抓起来！干嘛呢？这是慈善酒会，禁止大声喧哗。你来的正好，这个人他公然在这动手打人，你快把他给我赶出去！明明是白浩先动手打人的，陈峰只是正当防卫而已。白少爷，你没事吧？只是受点皮外伤，但是他敢在酒会公然打人。必须受到严惩，在酒会中打伤白少爷这样尊贵的客人，无论什么原因，你必须得到白少爷的原谅。身为酒会负责人，你就这么不加遮掩的偏袒白浩吗？如果你现在跪下给我磕十个响头，自断双臂，我可以既往不咎。白浩，你可别欺人太甚。顾小姐，这是陈峰在酒会动手的袋子，请你不要干涉。江州慈善酒会和白浩沆瀣一气，我看也没存在的必要。荒谬至极！江州慈善酒会已经存在几十年了，从来没有人能干涉。来人，把他给我赶出去！我看谁敢！这届慈善酒会可以邀请到天龙殿的赵堂主，真是不虚此行呐、啊！是啊，如果天龙殿念及旧情，给顾梦瑶撑腰，白浩就要惨了。赵堂主大驾光临，小的有失远迎。程先生。是我们天龙殿的朋友，没想到竟然在你们慈善酒会受到了羞辱。怎么，你是不想把天龙殿放在眼里？赵堂主误会了，我不知道陈先生是天龙殿的客人啊。如果我知道，我肯定不敢对陈先生不敬啊。你不需要跟我解释，快向陈先生道歉。是，赵堂主息怒。陈先生，刚才是我有眼无珠，不知者无罪。这次就饶了你了，多谢陈先生。现在还要我给你道歉吗？别以为你靠上天龙殿这条强龙就可以肆意乱舞，这里是江州，天龙殿这条强龙可不一定能斗得过我白家这条地头蛇。哼，白家好大的口气啊，竟然不把天龙殿放在眼里。这里是江州，你敢对我出手？就不怕其他人兔死狐悲，联手抵制你吗？哼！就算我现在废了你，也只不过是杀鸡儆猴而已。这里毕竟是江州，何况他在我面前，分不起什么风浪。陈先生，那我听您的，我先暂且饶他一命。啊，赵堂主，陈先生，这次的慈善酒会产出了不少的收藏品，欢迎二位去品鉴与欣赏。另外，本次购买消费品的一半金额将用于慈善事业。这也是我们慈善酒会的传统。梦瑶，我们去逛逛那些收藏品吧。认识这么久了，还没送过你像样的礼物。我们之间不用这么客气，你还是陪赵堂主去逛一下吧。哦，哎，顾小姐，不用，我手里还有别的事情需要处理，我就先走了。电灯泡走了，我们去逛逛吧。走。对了，你和天龙殿到底什么关系？为什么赵毅看起来对你十分恭敬？我和他的上司有些交情
，这个怎么样？现在很贵吧？要不还是算了。只要你喜欢，价格不是问题。真是井底之蛙！这可是西方知名设计师的作品，价值上千万，真是没见识。我我不喜欢，我们走吧。你不是不喜欢，你是不认识，也买不起。区区几千万的项链，根本配不上我们梦影。别吹牛了，这些艺术品是你们这些穷人这辈子都没办法够到的，更别说购买和佩戴了。死鸭子嘴硬。既然这条一千万的项链配不上顾梦瑶，那有一条三百年的项链，是中世纪某个王室佩戴的饰品，价值上亿。就是不知道某些人能不能买得起，这条勉强不错。梦瑶，喜欢吗？算了，我们走吧。你放心，你记得我给你的那张贴身卡吗？里边的金额足够买下这条项链了。这张卡里到底有多少钱？买房买股份，现在还能买得下价值上亿的珠宝？这种话呀，也只能骗骗你这种没见识的人。无论是什么银行发的卡，都会有额度限制，短时间内几个亿的资金流出一定会被限制。梦瑶，不用搭理这只井底之蛙，放心刷。既然你这么自信，不如我们来打个赌，就赌你这张卡能不能买得起蓝宝石项链。如果不能，帝江集团的全部股份都要转移给我。如果这张卡里的金额足够买下蓝宝石项链。你名下的白石集团股份全部都要转移给梦瑶。我白石集团的股份价值远远高于帝江集团，你这赌约根本不对的。你可以不赌啊，失望了，我接受这个赌约。陈峰，算了吧。没事，这条项链我们要了。好，我这就去查看，请稍等。就算你靠上了天龙殿，又能怎么样？难道你能让天龙殿出这笔钱吗？表哥真厉害，轻而易举就能获得帝江集团的股份。没关系，陈峰，本来帝江集团的股份也不属于我们，输给白浩也没事的。梦瑶，我们不可能输的。陈先生，顾小姐，本次消费一亿三千万元，这是您的卡。不可能，这张卡怎么可能会有这么高的额度啊？不可能，你这里边一定有问题。你们想赖掉赌约吗？明明是你们不择手段。为了赢得赌约，使用了阴谋诡计。你有什么证据说明我们耍了手段？我要求查看这张卡的流水，核验人员在哪儿？把他们叫过来。没问题，这张卡里的每笔资金来往都清清楚楚，随便查。白浩怀疑这张卡的资金来往有问题，你来查一下。这张卡最近有三笔资金支出，一笔是六千万元的购房款。第二笔就是两亿元的股份买入，三笔就是刚刚支出的一亿三千万。现在你死心了吗？怎么可能？你知道什么卡？怎么可能短短三天有三个多亿的资金流动？你没资格知道。行了，既然我们已经买下这条项链，自然要履行承诺。白浩，你尽快把你名下所有的白石集团股份全部转移给梦瑶。我敢给，你们敢要吗？为什么不敢？这是我们打赌赢来的。好啊。我白浩认栽了，稍后我会奉上白石集团的股份，但是请你们替我保管好，我一定会再拿回来的。哼！各位，陈峰和顾梦瑶借着天龙殿的名义夺走了我白家的股份，我们不能再让他们嚣张下去了。可是他们有天龙殿做靠山，我们也无能为力啊。人时风平浪静，退一步海阔天空。要不就再忍忍，不能忍！今天他们敢对我白家动手，明天就会轮到你们。难道我们要被他们逐个击破吗？表哥说的对，你说怎么办？我们都听你的。我们要联合起来，把陈峰和顾慕瑶的嚣张气焰打压下去。天龙殿就算再强大，也不可能与我们所有的世家为敌。对，就这么干。有些人狐假虎威，夺人家产。这是不把我们江州众多家族放在眼里。你不要在这里挑拨离间，明明是你先提出赌约的。不用和这种输不起的垃圾争论谁对谁错，是他自己将家产拱手让人，现在却在这里装可怜。你们这话说的有些偏颇了。
既然你们赢了，就没有必要夺人家产。这是江州各大世家默认的规矩。这是世家大族才知道的规矩，顾梦瑶和陈峰怎么会知道呢？这话怎么讲？顾梦瑶自幼父母双亡，被顾家旁系收养，后来收养她的父母也相继死了。现在好不容易有了亲哥的消息，连亲哥也失踪了，他能懂什么规矩？今天的事跟我家人没有任何关系，你不要牵扯到他们。这种丧门星也配有家人？我看下一个倒霉的就是陈峰了。我不是丧门星。梦瑶，不要听他们胡说，你再敢胡言乱语，废了你！前几天你还只是一个小保安，现在竟然敢骑在江州众多家族头上撒野！白少说的没有错，你一个小保安，凭什么这么慌？这种慈善酒会就不应该请嗓门星和小保安参加。你们在这儿就是污染空气，我劝你们啊，最好乖乖的离开慈善酒会，不要自取其辱。既然你们觉得自己的家世值得骄傲，那我就让你们失去世家子弟的身份。就凭你，你算什么东西？立刻让白家在江州消失，让白家在江州消失！你好大的口气！你以为你是天龙殿的龙王吗？一个小小的保安，不过是依靠天龙殿的名头吧？我倒要看看，你怎么让白家消失？我能不能做到？你们拭目以待。没时间看你在这里故弄玄虚，把他赶出去！我看谁敢！这里是慈善晚会，我们有邀请函，凭什么赶陈峰走？得罪了江州各大家族，对长邀请还有什么用？动手！我警告你们，天龙殿的赵堂主还没走，你们要是敢把他的朋友赶出去，一定会得罪赵堂主的。滚开！今天谁都护不了陈峰。梦瑶，你没事吧？我没事，陈峰，你快走吧。今天他们不会善罢甘休的，我替你挡住他们。我怎么会躲在你的身后呢？你放心，他们一起上也打不过我。你还真是狂妄自大！今天必须打得你满地找牙。白家已经覆灭，我劝你快点接，或许还能和白家人告别。胡言乱语！喂，你说什么？爸爸被抓了？这不可能！是你？你到底做了什么？我只是随便下达了一个命令，只是没想到白家竟然如此不堪一击啊！不可能，一定是假的。月哥，到底怎么了？全完了！我爸的罪证被找到了，白家已经被抄了，白家消失了。白家那种庞然大物，就因为陈峰的一句话就消失了。我们竟然被白浩蛊惑，试图对抗陈峰和天龙殿，我们还好没犯下大错呀。陈峰，白家消失是你做的吗？是天龙殿做的，杀鸡儆猴而已。陈先生，刚才我们是被猪油蒙了心。哎呀，您大人有大量，哎，饶了我们一次吧。是啊，我们都是被白浩和宋菲菲蛊惑，原谅我们一次，我们一定好好配合。你们这群见风使舵的小人！既然你们这么识相，眼下有一件事需要你们帮忙。只要你们能够做到，之前的事我可以既往不咎，而且我还可以帮你们联络天龙殿，达成合作。陈先生，你有什么需要吩咐，我们一定竭尽全力。没错，没错。从此以后，我们两家以陈先生马首是瞻。白家已经覆灭，但宋家依旧为祸一方。为了江宁的安定，需要你们两家合手除掉这个祸患。不，宋家不是祸患。你都已经让白家覆灭了，为什么还要牵连宋家呢？因为你推了梦瑶，这就是代价。表哥，宋家要完了。你快想想办法呀！我有什么办法？自己有多糊吗？金先生放心，我们这九连氏家族一定让你满意。梦瑶，我求求，我求求你不要牵连我们宋家，我求你了。宋菲菲，宋家有今日，是你自作自受。这是陈峰的决定，我无权干涉。既然你不肯帮我，你怪我！啊啊！风雨人，你想干什么？给我抓起来！宋家人一起送进大牢。陈先生放心，我女人一定会得到教训的。你们，你们放开我！你们这些强盗贼，放开我
孙先生，白家的事情已经办妥了，您还有什么吩咐？赵毅，你身为天龙殿的总务堂堂主，竟然对一个小小的保安卑躬屈膝，天龙殿的脸面都被你丢完了。笑话，真是死到临头了还不自知。陈峰，你敢不依靠天龙殿的力量，我们东平对决吗？我为什么不动用天龙殿的力量？看在你家破人亡的份上，我就实话告诉你，我不是什么保安，我是天龙殿的龙王。陈先生竟然是天龙殿的神秘龙王，我们竟然一直跟龙王殿的龙王作对。说是就是，我还说我是天龙殿创始人呢。放肆！居然敢对龙王不敬！陈<笑>峰，你刚刚说的都是真的吗？梦瑶，我不是故意瞒着你的。你哥哥之前因为救我一命，自己却被海浪卷走。他之前嘱咐过我，要我好好保护你。没想到我们发生了这样的关系。不知道怎么面对你，所以一直没有告诉你真相。不管你是保安还是天龙殿的龙王，在我眼里，你只是陈峰，是我认可的男人。你放心。我一定会帮你找到哥哥的，我相信你。哥、啊，哎呀，哥，见证三次义勇牺牲，哥，我希望你能够多停留几日，我们也好尽一下地主之谊啊。其实啊，我一早就猜出您的身份不一般了，这没想到你竟然是天龙殿的龙王。<笑>那个，能不能劳烦您？给我们慈善酒会提个字啊！是是是是是是。没事儿，你先忙，我先去个洗手间。哎呦！天龙殿的龙王就可以肆意妄为吗？陈峰，我要让你知道得罪我白浩的代价。哎，陈峰去哪儿了？顾小姐。之前是我不对，我已经认识到我的错误了，还请您在龙王面前替我美言几句。你又想做什么？我不会再上你的当了。顾小姐，我已经认识到了我的错误，我爸爸身体不好，我只是想救出我爸爸，从此隐姓埋名的过完余生。没想到你还有这份孝心，我会去帮你跟陈峰说的。不过他答不答应我就不知道了。顾小姐，您真是人美心善，这杯酒我心甘为敬。好了，你先起来吧。嗯。顾小姐是不是感觉浑身无力啊？想要男人的滋润啊？<笑>对我做了什么？<笑>我怎么可能向陈峰低头？今天我就要好好的玩弄他，让陈峰也感受到痛苦。就不该相信你，你简直禽兽不如。不怪就让你怪你心态啊，才让我有了可乘之机啊！啊！我不能成为陈峰的牵绊。我必须自救！你要带我去哪？我带你去个陈峰找不到的地方。天龙殿的势力遍布全世界，陈峰一定会找到你的。陈峰找到你，你也是残花败柳，他还会喜欢。你要敢动我一根手指，陈峰不会放，不会放过白家。就算我不放你，陈峰他会放过我。我是白家的继承人，现在白家已经没了，我必须报仇。你不用试图吸引注意，他们都去巴结陈峰了，没人会注意到你。我还要去陪梦瑶，今天到此为止吧。哎呀，陈龙王真是好字啊！我看这就算与书法大家相比，也是不成多让啊。<笑>陈龙王文武双全。怪不得能够领导天龙殿日渐辉煌啊！可笑的是，那白浩竟然敢和陈龙王作对，真是自取灭口。对啊，白浩呢？你们有没有谁看到白浩？没看到。不好，梦瑶可能有危险。这是我刚送给梦瑶的蓝宝石项链。
一定是梦瑶留下来的线索。陈龙王，你看，是刚刚那张天神卡。继续寻找线索，一定要给我找到梦瑶。没想到陈峰的动作这么快，你快快束手就擒吧，你逃不掉了。就算逃不掉，我也要拉你当垫背。那男药效已经发作了，让我来帮你解脱吧。啊！放开我，滚开、啊！陈峰和他那些墙头草来了，看到我正在跟你发生关系，他一定会颜面尽失。啊！陈峰，我。今天我就要给堂堂的天龙殿殿主戴一顶鲜艳的绿帽子。住手！太后，陈峰，我让你生不如死！不要，你没事吧？可恶，让你及时赶到了，没能当着你的面杀了这个女人，是我的错。啊！上次打断你的一只手，只想给你个教训，没想到你一而再、再而三的挑衅我，我只好覆面白甲。没曾想让你这只老鼠逃了，险些害了梦瑶。啊！你给我个痛快！你现在想要痛快，晚了！在天龙殿的执法堂面前，无论多么穷凶极恶的人都会变成软骨头。你的下半辈子就在那里度过。我错了，我做错了，你饶了我。现在知道错了，完了。赵毅，把他带到执法堂去。是，龙王。梦瑶，没事了。哎，恭喜老婆成为董事长。我不会辜负爷爷的信任的。这个卡给你，以后每个月给你五十万的零用钱。谢谢老婆。不过老婆，你去公司上班了。那我是不是也得跟你一起去上班？你可以来我公司当总经理呀、啊。不用，当个保安就行。那也好，不过为了避免麻烦，我们结婚的事要保密。都听你的。